컵라면 먹고 싶어서 작업실에 편의점에 왔습니다. 컵라면은 육개장이지 라고 말은 하지 않고 속으로 생각하는데 문득 용기가 도작이면 좋겠다는 상상을 했어요. 바로 그날 있었던 일 때문에 그날도 육개장을 먹으려고 준비하고 있었어요. 아 맛있겠다. 뚜껑에 덜어 먹을 준비를 하고 잘 저어서 냄새도 풍겨주고 이제 한번 먹어보려고 하는데 네 엄마 아들 밥 먹었어? 막 먹으려던 중이었어요 엄마는요? 엄마는 친구들하고 칼국수 먹었어 아들은 뭘 먹을 건데? 육개장이요 무슨 육개장? 육개장 사발면 컵라면 먹으려고요 무슨 컵라면이야 라면 먹고 싶으면 차라리 끓여 먹지 컵라면 용기에서 몸에 안 좋은 게 나온대 아 당연히 도자기 그릇에 옮겨 먹죠 아이고 그래 알았어 맛있게 먹어 네 이따 전화할게요 거짓말에 죄책감은 들지만 그래도 배고프니까 맛있게 먹었습니다 그날 이후로 육개장만 보면 그 생각이 나요 이제 죄책감을 지울 때가 된것 같습니다 까짓것 만들자 작업실로 왔어요 비닐을 벗겨주고 개봉하고 나면 물을 붓고 싶어지지만 잘 참아내고 뚜껑은 잘 보관합니다 스프는 잘 보관합니다 라면까지 잘 비워주고 윗면에 등분 위치를 표시해주고 칸막이를 준비해서 세워주고 붙여줍니다 그리고 칸막이를 따라 그려주면 핫 마저 그려주고 선을 따라 잘라주면 짜잔 아마 단면은 처음 보실 거예요 오늘부로 육개장 단면 본 사람이 되셨습니다 설계도를 준비하고 물레를 사용하기 위해 도구를 만들어 줬어요 몸통과 뚜껑 두 부분으로 나눠 제작해 주겠습니다 물레에 흙을 붙이고 두드려서 모양을 잡아줍니다 물을 묻히고 올리고 내리고를 반복하며 중심을 잡아주세요 구멍을 뚫고 깊이 뚫고 모양을 생각하면서 형태를 만들어 줍니다 아까 그 도구로 능숙하게 사이즈 체크하고 생각했던 모양이 나오면 마지막으로 사이즈와 내부 폭을 체크해준 후 몸통은 마무리합니다. 그리고 흙을 새로 붙여서 평평한 접시를 하나 만들어주면 이건 뚜껑이 될 거예요. 적당히 건조되면 줄어든 사이즈를 체크하고 물레판과 흙에 물을 묻혀서 판의 중심에 붙여줍니다. 필요 없는 흙 양이 많다면 칼로 먼저 따내주고 국칼로 평평하게 깎아줍니다. 캘리퍼스를 이용해서 폭을 체크한 후에 깎고, 재고, 깎고, 재고 하다 보면 굽이 만들어질 거예요. 위치를 표시하고 턱을 만들어줍니다. 물레에서 형태를 만들 때보다 깎으면서 형태가 정해지기에 집중해주세요. 이 부분은 둥글게 하고 디테일을 꼼꼼하게 작업해줍니다. 스펀지에 물을 살짝 묻혀서 문질러주면 겉면 정리는 끝이에요. 물을 바르고 판에 다시 붙여줍니다. 안쪽을 깎고 두께를 체크하면서 일정한 두께로 깎아주면 깎는 작업은 끝났지만 아직 끝이 아니에요. 그 전에 뚜껑도 마저 깎아주겠습니다. 일단 평평하게만 만들고 반대로 붙여줍니다. 선을 그리고 폭을 체크한 후 깎아주고 윗면은 살짝 오목하게 작업해줍니다. 떼서 옆으로 치워놓고 미리 만들어 놓은 받침대를 물레에 붙이고 다듬어준 후그 위에 뚜껑을 올립니다. 칼과 국칼로 정리해주고 폭을 체크하고 운동에 끼워질 턱을 만들어줍니다. 굽도 사이즈에 맞게 만들어주면 마치 끝난 뚜껑 같지만 아직 안 끝난 뚜껑이에요. 5mm 두께 자를 양쪽에 놓고 흙을 밀대로 밀어서 얇게 펴줍니다. 나무판 위에 흙을 올려놓은 후 어느 정도 건조가 되면 이런 모양을 준비해서 흙에 그리고 재단해줍니다. 이렇게 붙여줄 거예요. 슬립을 붙여질 부분에 골고루 발라주고 붙여준 후에 대강 덧발라 놓고 건조시켜 주겠습니다. 손물레를 준비하고 몸통을 뒤집어 놓습니다. 이 디테일을 작업해 줄 거예요. 위치를 표시하고 그 위치에 선을 그립니다. 이런 도구를 만들어서 몸통에 도구를 대고 그려줍니다. 옆으로 조금 이동해서 그려주고 또 그려주고 잘 보이지도 않는 지루한 싸움이지만 
포기하지 않고 계속 가다 보면 어느샌가 다돼 있을 거예요. 하지만 끝이 아닙니다. 상감칼이라고 부르는 새길 때 사용하는 도구예요. 선을 따라 깊게 파줍니다. 선 그릴 때보다 더 오래 걸리는 것 같은데 어쩌죠? 많이 남았어요. 에잇. 이제 두개 남았습니다. 털어주며 쉬는 것도 잠시 이 부분도 작업해줘야 합니다. 자를 반듯하게 세워서 그려주고 자를 조금씩 옮기면서 그려주면 끝은 있기 마련이에요. 디테일 작업도 해주고 이리저리 정리해주면 그리고 아쉬운 부분 좀더 작업해주면 뚜껑이 남았습니다. 손물레에 올려서 원을 표시해주고 뚜껑의 얇은 느낌과 디테일 작업까지 해주고 나면 드디어 끝이에요. 이제 안에 있는 사포로 이가 나가지 않게 조심하면서 전체적으로 한 커플 벗겨준다는 느낌으로 작업해주면 사포질은 다 됐지만 스펀지로 살짝 문질러서 자연스럽게 만들어주는 게 좋아요. 드디어 모든 작업이 끝났습니다. 이제 850도로 한번 구워줄게요. 가마에 넣고 문을 닫고 가마를 세팅하고 시작 끝 문을 열고 기물을 빼서 잘 구워졌는지 확인해 줍니다. 잘 구워졌네요. 사포질을 했기 때문에 흐르는 물에 깨끗하게 씻어줘야 합니다. 그리고 바짝 말려주겠습니다. 기다리는 동안 뚜껑 디자인을 해주고 시트지에 출력한 후 적당한 크기로 잘라줍니다. 필요 없는 부분을 떼주고 보조 시트지를 붙여서 작업하기 좋게 만든 후 보호필름 붙이는 것처럼 뚜껑에 잘 붙여줍니다. 보조 시트지를 떼주고 시트지를 제거하면 좋아요, 구독 부탁드리겠습니다. 시트지를 제거한 부분은 물감을 발라서 색을 입혀주려고 해요. 시트지 작업이 끝났다면 물감을 조색하고 고르게 펴 발라줍니다. 얇게 바르면 구웠을 때 붓자국이 보일 수 있기 때문에 마르면 발라주기를 세번 정도 반복해 주는 게 좋습니다. 다만 바를 때와 구웠을 때의 색이 다르기 때문에 도에는 어려운 것 같아요. 어쩌겠어요. 건조되면 사포로 다듬어서 균일한 두께로 만들어줍니다. 시트지를 뜯어주고 이대로 한번더 구워서 덜 뜯긴 시트지를 태워주겠습니다. 짜잔! 구워져서 물감이 단단해졌어요. 추가로 작업한 시트지를 준비하고 보조 시트지를 붙여서 뚜껑에 붙여줍니다. 필요 없는 부분을 떼주고 필요한 부분에 물감을 발라주면 아직 끝이 아닙니다. 시트지도 태울 겸또 구워줄게요. 이제 진짜 마지막 시트지를 붙여주고 떼주고 로고와 나머지 부분도 작업해준 후 다시 구워져 나오면 유약을 섞어주고 집게로 집어서 아주 얇게 시유해줍니다. 몸통도 해주고 바닥에 묻은 유약을 닦아주면 컵라면 한번 먹으려고 어렵게 만든 40년 전통 육개장 사발면 용기 완성입니다. 이제 마지막으로 구워주겠습니다. 오늘도 편의점에 출근했어요. 이제는 약간 물린 것 같기도 한 육개장을 바라보며 그래 한 번만 더 먹자 생각합니다. 육개장을 먹을 때꼭 필요한 것은 도자기 그릇이에요. 빠르게 터서 도자기에 옮겨 담고 물을 부어줍니다. 드립커피 내릴 때처럼 우아하게 뚜껑을 덮고 젓가락을 올려둡니다. 아 젓가락 안 올려도 되는 게 장점이에요. 3분이 지나고 뚜껑을 열어줍니다. 뚜껑을 앞접시로 쓸수 있는 게 장점이에요. 맛있겠죠? 아... 잘 먹었습니다. 일단 저 설거지하고 올 동안 이번 영상 어땠는지 생각해 보셨나요? 무엇보다 제 영상을 보신 분들이 육개장 용기를 만들어 보시길 진심으로 바라면서 더 발전한 영상으로 찾아뵐게요. 감사합니다.